ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എക്സാം സെലക്റ്റീവ് സ്റ്റഡി ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എൻ സി ആർ ടി കെമിസ്ട്രി മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് പാർട്ട് വൺ ക്ലാസ് ആണ് ഇനിയും ധാരാളം പാർട്ട്സ് കെമിസ്ട്രി മോക്ക് ടെസ്റ്റിന് ഇനിയും ക്ലാസ്സുകൾ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുക നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് വേണമെന്ന് കമൻ്റ് ചെയ്യുക എക്സാം എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതി നോക്കുക എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് പറ്റുമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം വിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ഓൺ ദി കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓപ്ഷൻസ് എലക്ട്രോഫോറസസ് എലക്ട്രോ ഓസ്മോസസ് ടിൻഡാൽ ഇഫക്ട് പൊയാഗുലേഷൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ടിൻഡാൽ ഇഫക്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ദൈൻസേം വിച്ച് ഹൈഡ്രോളൈസസ് ട്രൈ ഗ്ലിസ്ട്രൈഡ്സ് ടു ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്ലിസ്റോൾ ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്ഷൻ സൈമീസ് പെപ്സിൻ മാൾട്ടേസ് ലിപ്പേസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ലിപ്പേസ് അടുത്ത ചോദ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വിച്ച് വിറ്റമിൻ കോസസ് ഓസ്റ്റിയോ മലേഷ്യ ഓപ്ഷൻസ് വിറ്റമിൻ ഇ വിറ്റമിൻ എ വിറ്റമിൻ ഡി വിറ്റമിൻ കെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി വിറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വിറ്റമിൻ ഡി കോസസ് ഓസ്റ്റിയോ മലേഷ്യ അടുത്ത ചോദ്യം ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി മീൻസ് വിച്ച് സച്ച് റിയാക്ഷൻസ് വിച്ച് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി മീൻസ് സച്ച് റിയാക്ഷൻസ് വിച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഓസോൺ ലെയർ പ്രൊഡ്യൂസ് കളർ ഡ്യൂറിംഗ് റിയാക്ഷൻസ് സ്റ്റഡി ദ റിയാക്ഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് റെഡ്യൂസ് ദ യൂസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹസാഡസ് കെമിക്കൽസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി റെഡ്യൂസ് ദ യൂസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹസാഡസ് കെമിക്കൽസ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ അബൌട്ട് ക്ലോറാം ഫെനിക്കോൾ ക്ലോറാം ഫെനിക്കോൾ ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് അതിനെക്കുറിച്ച് താഴ്ത്ത് നിന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നോട്ട് ട്രൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണോ റോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് വായിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോൺ ട്രൂ അബൌട്ട് ക്ലോറാം ഫെനിക്കോൾ ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ബാക്ടീരിയോ സ്റ്റാറ്റിക് ഇറ്റ് ഇൻഹിബിറ്റ്സ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഓൺലി ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബാക്ടീരിയ സിഡൽ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടെ റോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻഹിബിറ്റ്സ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഓൺലി ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ക്ലോറാം ഫെനിക്കോൾ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയയുടെ ഗ്രോത്ത് മാത്രം ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് അത് തെറ്റാണ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇൻഹിബിറ്റ്സ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ബോത്ത് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ അത് ബാക്ടീരിയോ സ്റ്റാറ്റിക് ആണ് അത് ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണ് അത് ബാക്ടീരിയോ സിഡൽ അല്ല നമുക്ക് എന്താണ് ബാക്ടീരിയോ സ്റ്റാറ്റിക് എന്നും ബാക്ടീരിയോ സിഡൽ എന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കാം ബാക്ടീരിയ സിഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബാക്ടീരിയ കൊല്ലാനുള്ള കഴിവുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എന്നാണ് അർത്ഥം ബാക്ടീരിയ സിഡൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കിൽ ദ ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയോ സ്റ്റാറ്റിക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആണെങ്കിൽ അവ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ സപ്രസ് ചെയ്യും ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ സപ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ബാക്ടീരിയോ സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയോ സിഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയ നശിപ്പിക്കും ബാക്ടീരിയ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബാക്ടീരിയോ സിഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയോ സ്റ്റാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ അത് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ സപ്രസ് ചെയ്യും ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്തിനെ സപ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ബാക്ടീരിയ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിനെയാണ് ബാക്ടീരിയോ സ്റ്റാൻഡിക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ക്ലോറാം ഫെനിക്കോളിൻ്റെ കേസിൽ അതൊരു ബാക്ടീരിയോ സ്റ്റാറ്റിക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണ് അതായത് ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്തിനെ സപ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളതാണ് ബാക്ടീരിയോ സ്റ്റാറ്റിക് ക്ലോറാം ഫെനിക്കോൾ ഇസ് എ ബാക്ടീരിയോ സ്റ്റാറ്റിക് ആ
therefore use of aspartame is limited to cold foods and soft drinks ardha chodyam vitamin b12 contains iron cobalt zinc calcium correct answer option b cobalt ardha chodyam which structure of proteins remain intact during denaturation process primary structure only tertiary structure only secondary structure only both primary and tertiary structures correct answer option a primary structure only denaturation process um okay other uh, keyboard kuda irikna protein structure edaan nu vechal primary structure aanu adutha chodyam sucrose on hydrolysis gives options alpha d glucose and beta d glucose alpha d glucose and beta d fructose alpha d fructose and beta d fructose alpha d fructose and beta d glucose so adikana ivada idu confusing aayittla options aanu alpha d glucose undu beta d glucose or option undu pinna undathil alpha d glucose um beta d fructose um then alpha d fructose and beta d fructose pinna ulla option alpha d fructose and beta d glucose namukku indru uttaram ariyengilum pettanu kaanumba ella oru pole irikkum appo thettikkan saadhyam undu shradhichu nokkanam indru uttaram eludumbol sucrose on hydrolysis gives uttaram nokkam correct answer option b alpha d glucose and beta d fructose namukku option vaaikkumbo ella oru pole thonum adu kondu shradhichu vaana ingane ulla questions answer cheyan appo correct answer oda option b aanu sucrose ne hydrolysis nadathi kanal namukku alpha d glucose um beta d fructose um aanu kittunathu adutha chodyam shargaff's rule states that options amount of adenine is equal to that of thymine and amount of guanine is equal to that of cytosine amount of adenine is equal to that of guanine and the amount of thymine is equal to that of cytosine amount of adenine is equal to that of cytosine and the amount of thymine is equal to that of guanine amount of all bases are equal idil edana shargaff rule parayunnathu ennaanu chodyam uttaram nokkam correct answer option a aanu 